привет, дорогие друзья! Обратите внимание, у нас на столе стоит елочка, вот она какая маленькая, подарочь, в подарочном варианте. И сзади, на заднем плане, вон там вот еще красуется наша новогодняя елочка. Сегодня у нас 23 января, но все же елочка у нас еще красавица наша. Стоит, вон она. Приблизили ее немножко с красной звездой, красуется. Но скоро, наверное, уже в конце января мы будем ее убирать. А сегодня маленький рассказ о такой маленькой красавице, чудесной, зеленой. Вчера мы были в магазине и увидели ее, стоящей на полочке среди других таких же елочек маленьких. И елочки были уже некоторые совсем засохшие. Вот. И мы с Сашей посоветовались и решили эту елочку, одну елочку только забрать к себе домой. Потому что все елочки мы не смогли бы забрать. У нас нет своего огорода, у нас нет своего дома, туда, куда можно было при наличии большой площади земли посадить эту елочку. И мы, в общем-то, одну взяли, вот, спасли ее потому что она бы пропала там. Дело в том, что когда мы купили ее в продовольственном магазине, а в продовольственные магазины, если попадает какое-то растение на продажу, то они его не поливают. Не поливают, и постепенно вот так вот растение чахнет, 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 и совсем засыхает. И тогда уже магазин его выбрасывает. Растения или какие-то, может быть, саженцы. В весенний, весенний летний период они продают тоже в магазинах. Ну, в общем-то, друзья, оставайтесь вместе с нами, и мы покажем, как мы эту елочку посадили вот в такой маленький горшочек. Вот, я не знаю, конечно, приживется она, не приживется, но это уже будет видно весной, когда вся природа будет оживать, можно будет обратить внимание на елочку, если она пустит маленькие молоденькие веточки, тогда она прижилась, если нет, то нет. Ну, посмотрим. Ну а потом летом или осенью мы сделаем еще одно добавочное видео к этой елочке. Вот, и посмотрите, вы прижилась она у нас или нет. Но очень, конечно, хочется, чтобы она жила. Елочки, которые продают на рынке, вот, их выращивают 7-8 лет для того, чтобы эта елочка попала к нам домой. Вот, и она стоит буквально несколько дней, и потом эту елочку выбрасывают. Ну все, начинаем мы процесс пересадки. Оставайтесь, друзья, с нами. Ну все, работу по пересадке мы начинаем. Обязательно нужно постелить что-то на столик. Да, Женька? Угу. Да. Да, нужно постелить на столик, чтобы земля не рассыпалась, чтобы проще было. Все и собираем, можно да? было ножницы видеть. Да, и можно было ножницы видеть. Так, значит, что? Я не работаю с перчатками, потому что мне как-то неудобно работать с перчатками. Поэтому хорошо потом промываю руки. И, и, и. Работаем, можно руки кремом намазать. Все. Земельку мы убрали из ведерка. По такому объему, чтобы можно было туда елочку. Ой, а ел, я забыла, елочка, она ведь колючая. Ух, да, как же ее брать? Я аккуратненько ее возьму. Мы вчера ее как принесли из магазина, мы ее полили. Вот. Полили. Какая-то штучка туда. Букашка какая-то полезна. Надо тоже чем-то полить. Растворчиком каким-то, да? Все, она будет корешки кушать. Так, ну все. А у нас очень много растворов. Да, у нас очень много. Вот какая красавица, да? Мы сейчас ее засыпем. Mm -hmm. и, писа... и посадили ее с такой землей, которую продают для орхидейки. У нас тоже есть такая земля. Сейчас я пойду принесу эту землю. У нас есть земля, которую я специально покупала для орхидей. У нас очень много орхидей. Мне муж дарит на праздники орхидеи, поэтому <laughs> очень много уже собралась на подоконника к орхидей, и они бэбиков своих дают, в общем, у них маленькие отросточки, и приходится их пересаживать, и такую землю специально мы для них покупаем. Сейчас покажу вблизи, какая земля, как она выглядит. Земля для орхидеи. Вот она, с кусочками древесины, коры, сосен, может, елочек, или каких-то других деревьев вот теперь главное все туда аккуратненько 
посадить. Да, правильно, засыпать земельку. Засыпем сейчас сюда, да? Да. Эм, это уже какая-то букашка была. Да, засыпем туда аккуратненько земельку. И потом... пускай у нас елочка. Пускай у нас елочка растет целый год, да, Саш? Да. Целый год пускай растет она. И на следующий год, если она у нас выживет, если ей понравится у нас, то мы обязательно нарядим ее. Она на балкончике, может быть, у нас с тобой будет стоять, да? Угу. Или в при входе в нашу квартиру, да? Потому что у нас угу. квартира выходит на улицу. Вот такая а -а -а. постройка, построили дом так, что люди проходят по коридорчику. И, в общем-то, квартира у нас по коридору, открытому коридору. Так, красивая. красавица, елочка красавица, Она да? Она настоящая? Ну, иголочки настоящие, да, тоже. Хотя и не очень она больно колется. Саш, ну это ты просто на меня смотришь, я не кричу, да? А откуда ты знаешь, больно она колется или нет? Попробуй, подойди. Ну давай. Попробуй. Колется? Колется, но это не больно. Ну не очень сильно колется, ладно, это хорошо. Это как прям комарик пустил. Как маленький комарик упустил. Ну ясно. Я не хочу ему навредить. Еще. Вот она наша елочка красавица. Давай уберем. Эту штучку. Да. Елочка не нравится она. Да, ну. она сдерживает ее в росте. Лывочка эта. Мы ее уберем сейчас. Вот. Ого. А вы не представляли, какая она, вот она вырастет? Будет. Верхушечка, вот она какая. Она... Сжа... Сжатая была, да? Угу. Так, и дождик тоже мы с тобой сейчас уберем. Да, он нам не нужен. И дождик мы можем. Дождик мы можем вот так вот по низу пустить, да? да. Немножечко. Не сдавливаем. Вот так вот. Подарочки. Вот здесь. Можно его в землю поделать. Вот здесь. Три бада. В елочке. В елочке было три вставочки вот таких вот, три подарочка. Ну и мы обратно их поставим, да, Саш? Давай. Сюда. Сюда. И сюда. Все, это аккуратненько мы сейчас потом все уберем. Сейчас мы елочку польем. Подожди. Интересно, она будет еще расти? Она будет расти, да. Угу. Мы нашу елочку перенесли ближе к свету, ближе к балкончику, чтобы все-таки больше света падало и можно было лучше ее увидеть. Итак, Санька, давай последний штрик. Мы сейчас будем вешать игрушки на нашу елочку. Давай, вперед. Давай. Давай. Всем привет, Сашка. Всем привет. Вешай игрушечки. Вот давай. Я не, я не могу тебе помочь, потому что мне трудно э, держать камеру и вешать Ой. тоже. Вешай разные, с разных сторон вешай. Игру, разных игрушечки, сторон. да. Вот у нас колокольчики какие есть. Круглые. Круглые шарики, mm -hmm. да. А мы думали, ну зачем нашей большой елочке такие маленькие игрушки? Да, оказывается, мы не знали, у нас будет дома еще и маленькая елочка. Ну и давай снеговика. Покажи, пожалуйста, всем снеговика, какой он красивый. А ну-ка давай. Ой, он, останови его, он качается, останови его, останови, другой ручкой останови, так, останови и ручку отпусти, вот он какой снеговичок, да, красивенький, ну давай вешай его, давай, с другой стороны, ой, ой, куда, конечно, для такой Ау. маленькой елочки у нас нет звезды на верхушечку, на макушечку, не подают таких маленьких, да, ну, может, где-то и продают. Ну, все, наша елочка остается у нас. Мы будем за ней ухаживать, мы будем о ней заботиться. Да. И я думаю, все-таки э, к весне, да уже к осени, она будет набирать, набирать оборот в росте. В общем, будет она расти. Мы так надеемся, да? Ну, все, елочка, да? Ой. Все, пока. Я за умный говорю э, привет. Ну, вот наша елочка какая получилась. Она красавица, она умница, она будет у нас расти. Вот. Но единственное, что когда я пересаживала эту елочку, я увидела э, в корневине, э, там был, была как сороконожка какая-то. Я не знаю, как с ней бороться. Ну, нужно будет посмотреть в интернете или спросить в магазине, там, где продают растения. 
чем можно уничтожить, вывести эту сороконожку. Вот. И если, конечно, кто-нибудь из вас знает, как бороться с вредителями корней, то напишите, пожалуйста, в комментарии к этому видео. Ну все, друзья, спасибо, что оставались с нами. Ставьте лайк, если понравилось наше видео. Ну а если видео и не понравилось, то все равно ставьте то, что вам нравится, то и ставьте. Пишите комментарии, мы будем всем рады. Всем пока-пока. До свидания. Поставили мы елочку на балкончик. Потом ее вынесем, к двери поставим входной. Ну вот наш балкон. Зимой он не такой красивый, как весной и летом. Тут у нас виноград рос, много помидор было, огурцов. Тайгушка лежит. Тайга? Тайга, привет! Это ее матрасик специально для зимы. Вынесли матрасик, постелили еще дорожкой сверху, чтобы она не замерзла, не мерзла. Она любит выходить на балкон и дышать свежим воздухом. Вот. Подставочки для цветков висят. Горшочки внизу или в кладовку мы уже вынесли. И вот очень хороший мешочек мы нашли в одном из магазинов. Не помню, как он называется. Вот. А внутри, как бочоночек получается он, а внутри земля. И тут у нас тоже росли помидоры большие, гигантские летом. Но больше такие гигантские помидоры мы садить не будем. Мы отдельно большие, больше двух метров роста. Да, Тайгушка, иди сюда. Моя умничка, привет, 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 красавец. Привет, умница, привет, привет. Ну, все, все, все. Вот, показали мне елочку. Подожди, ты. Сидит, сидит. Тайга. Вот она, наша красавица. Тайгушка. Тайга. Ну все, на этом всем до свидания, всем пока.